Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ringraziamo Dio. Ringraziamo Dio per aver ispirato 62 marinai baresi a compiere l'impresa di cui oggi noi facciamo memoria. E da quel giorno la città di Bari è diventata una città felice, felice per tutti, perché il Signore ci ha concesso un così potente e grande protettore, testimone della sua misericordia. Ed è alla misericordia di Dio che noi in questo momento chiediamo perdono di tutte quante le nostre mancanze. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti rodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. O Dio che nel Santo Vescovo Nicola pone un segno di riconciliazione tra l'Oriente e l'Occidente, concede a noi che celebriamo la sua traslazione da Mira a Bari, di amare l'unità della tua Chiesa per crescere in tutto verso Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi Fratelli, sono nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, 
so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù con il mio ritorno fra voi. Parola di Dio. Prendiamo grazie a Dio. Acclamate a Dio da tutta la terra, alleluia. Acclamate a Dio da tutta la terra, alleluia. Acclamate a Dio da tutta la terra, cantate la gloria del suo nome, date a Lui splendida lode, dite a Dio, stupende sono le tue opere. Acclamate a Dio da tutta la terra, alleluia. Egli cambiò il mare in terraferma, passarono a piedi il fiume, per questo in Lui esultiamo di gioia. Acclamate a Dio da tutta la terra, alleluia. Benedite, popoli, il nostro Dio, fate risuonare la sua lode, è Lui che salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi. Acclamate a Dio da tutta la terra, alleluia. Sia benedetto Dio che non ha respinto la mia preghiera e non mi ha negato la sua misericordia. Acclamate a Dio. Nessuno può venire a me se non lo chiama il Padre che mi ha mandato. Signore sia con voi e con il tuo Spirito, dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o oh Signore. In quel tempo Gesù disse alla folla, Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato il Padre ed ha imparato da Lui, viene a me, non perché qualcuno abbia visto il Padre, Solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità, in verità, io vi dico, chi crede in me ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Carissime sorelle e carissimi fratelli in Cristo, vicini e lontani. 
non sono stati i canti dei pellegrini che da nove secoli giungono qui da ogni dove per venerare il nostro comune patrono San Nicola ad aver svegliato Bari in queste prime ore del mattino ne c'è stato il fragoroso lancio di Diane per destare dal sonno anche i più assonnati e sollecitarli ad unirsi a quanti in questo giorno accorrono numerosi in questa splendida basilica per partecipare, come diciamo, alla Santa Messa delle ore 5, come segno di affettuosa riconoscenza verso colui che ama questa città e la protegge ormai da 933 anni. A salutare questo insolito 8 maggio 2020 è stato unicamente il suono festoso delle campane. Oggi è festa, è festa perché è il giorno della tradizionale processione a mare in ricordo dell'impresa di 62 marinai impresa che ha cambiato in meglio e per sempre la vita di questa nostra città. Le sacre ossa avute impegno per tutti i popoli custodisci che da lontano a te vengono o ferisce Bari. Bari, città felice. Felice perché la presenza di San Nicola aiuta aiuta e incoraggia a non rinunciare mai ad essere felici, ad essere felici nell'animo, sempre, soprattutto nei momenti di grande sofferenza che la vita può riservare. Regola di fede, icona di mitezza, maestro di temperanza, Definisce così San Nicola un'antica preghiera bizantina. È la fede, è la fede che modella la nostra immagine, è la fede che modella l'immagine migliore del cristiano. Non l'amore di sé, ma il rapportarsi al fratello con mitezza, dolcezza, bontà, pacatezza. La fede modella il cristiano, lo modella per essere e divenire sempre maestro di temperanza, equilibrato, equilibrato nell'uso del bene, del bene comune. Tutti i miracoli di San Nicola insegnano che amare qualcuno e volere il suo bene ad operarsi per esso. È il bene comune, il bene comune cioè l'insieme di tutti i beni individuali che suscita la comunione, la comunione nella Chiesa e così noi cristiani contribuiamo a costruire la comunità sociale. San Nicola insegna che l'unica strada da percorrere è quella indicata da Cristo. Lo ha ricordato Paolo nella lettera ai filippesi. Per me il vivere è Cristo. L'Apostolo, più che una dottrina da mettere in pratica, offre la sua incondizionata testimonianza di fede, fede in Cristo e nello Spirito che hanno fatto cambiare concezione di vita, priorità, obiettivi. Nel brano evangelico di Giovanni, dopo aver affermato che la fede è necessaria per avere la vita, chi crede in me ha la vita, la vita eterna, Gesù evidenzia che per aver assicurata questa vita eterna bisogna mangiarlo, bisogna assaporarlo, 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. In questo digiuno eucaristico forzato, abbiamo sperimentato che non è sufficiente mangiarlo una sola volta. Bisogna assaporarlo più volte. E abbiamo avvertito il desiderio di gioire maggiormente di lui, della sua persona, delle sue opere, quando ci accostiamo all'Eucaristia per realizzare il bene, il bene nostro e per la sua gloria. Sono certo che San Nicola ha voluto condividere anche lui insieme con noi tutte le sofferenze, tutte le ristrettezze che ci sono state imposte in questi giorni per salvaguardare e tutelare la salute di tutti. Penso particolarmente a voi pellegrini. Rinunciare al pellegrinaggio presso la tomba del Santo è stato per voi, così come per noi, una grande sofferenza. Se è vero che la salute è un bene comune, dal cielo, come già in vita, San Nicola saprà esercitare la sua responsabilità, la sua responsabilità di intercedere presso Dio, perché cessino i pericoli, si plachino le tempeste, si plachi questa tempesta ed ognuno possa ritrovare la serenità e la gioia di vivere la fede in Cristo e nella Chiesa. Nell'augurare buona festa di San Nicola invito i miei confratelli, la comunità dei padri domenicani e il signor Sindaco che ci rappresenta tutti quanti noi in questo momento a gridare e ad unirci alla voce dei devoti e dei pellegrini di tutto il mondo e gridare insieme e viva San Nicola Fratelli carissimi, raccolti in questa Santa Assemblea per celebrare la festa di San Nicola, rivolgiamoci umilmente al Padre perché mediante l'intercessione di questo Santo Vescovo accolga le nostre preghiere. Preghiamo insieme e diciamo, vieni Signore Gesù. Vieni Signore Gesù. Perché il Signore conceda alla Santa, Chi alla Santa Chiesa Pastori che docili alla voce dello Spirito risplendano nel mondo per il loro impegno nel servizio della carità, della giustizia e della verità, preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Perché la Chiesa di Baribitonto, rimanendo una e santa nel nome del Signore, esprima nella ricchezza dei doni e dei carismi il vero volto di Cristo, preghiamo. Vieni, Signore Gesù perché coloro che sono resi partecipi della passione di Cristo nella malattia e nella sofferenza possano, con la speciale protezione di San Nicola, sentire i benefici dell'aiuto divino. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutti coloro che si affidano al patrocinio di San Nicola, ricevano le grazie opportune alle loro presenti necessità, sia spirituali che temporali. Preghiamo. Vieni, Signore Gesù perché i giovani, portatori di speranza sia nella Chiesa che nella società, sentano il desiderio della santità cristiana, 
corrispondano nelle loro scelte pienamente alle spinte interiori dello Spirito e accolgano in loro quanto Dio suscita anche il dono della loro consacrazione religiosa o sacerdotale, preghiamo. Vieni, Signore Gesù! Perché coloro che sono preposti alla guida della comunità civile prestino il loro servizio per il bene comune, offrendo se stessi, sull'esempio del nostro Santo Vescovo Nicola, come uomini per gli altri, preghiamo. Vieni, Signore Gesù! Ascolta, Signore, le preghiere della Tua Chiesa, che a te si rivolge con fede e per l'intercessione di San Nicola ricolmala di ogni benedizione per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore ci trova dalle tue mani il nostro sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Il sacrificio che ti offriamo, Signore, nella festa della traslazione di San Nicola, ci purifichi dai peccati e ci doni la comunione con te e con tutti gli uomini. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Renderti grazie e glorificarti, Padre Santo, che hai eletto e consacrato San Nicola per il servizio episcopale. Egli che pieno di compassione aveva riscattato dal disonore le tre fanciulle 
aiutò pure il suo popolo affamato e oppresso. Nella Chiesa fu difensore della fede e, avendo sigillato anche con il carcere la sua testimonianza a Cristo, fu, fu annoverato fra i dottori ecumenici. Con la sua protezione verso i perseguitati, ottenne la liberazione dei soldati ingiustamente condannati, meritando infine di manifestare con prodigi la tua potenza padre in tutto il mondo. E noi che ci rallegriamo per la celebrazione della sua traslazione, chiediamo di percorrere con tenacia la via dell'unità e di giungere dai frutti agitati del mondo al porto sicuro della salvezza nel tuo regno. Perciò unite agli angeli e ai santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. veramente santo a te la lode da ogni creatura per mezzo di Gesù Cristo tuo figlio e nostro Signore nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto ora ti preghiamo umilmente manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, Egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse, «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo» offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. Nella presa della tua venuta. Nella presa. celebrando il memoriale della morte del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. 
e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Nicola, San Domenico e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti, in modo particolare Francesco e Stefano, e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua Signore da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donna le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con, e con il tuo Spirito. Siamo noi gli invitati alla cena del Signore. 
Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla promessa, ma di soltanto una parola e di Dio stesso. Preghiamo. Il sacrificio al quale abbiamo partecipato, Signore, nella festa del Santo Vescovo Nicola, ci ottenga in eterno la sua protezione e l'effusione dei doni del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore.
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto donarci come protettore il glorioso San Nicola, da quella sede di luce in cui egli gode la tua divina presenza, rivolge a noi i tuoi occhi misericordiosi, concedi gli aiuti e le grazie opportune alle presenti nostre necessità, sia spirituali che temporali. Ricordati della tua Chiesa nel suo popolo e nei suoi pastori, perché sia illuminata dalla tua verità e infiammata dalla tua carità. Converti per intercessione del nostro Santo Patrono a fermi propositi di bene coloro che vivono avvolti nelle tenebre dell'ignoranza e dell'errore. Consola gli afflitti, provvedi ai bisognosi, conforta i pusillanimi, difendi gli oppressi, assisti gli infermi e fa che tutti possiamo sperimentare gli effetti del valevole patrocinio di San Nicola presso di te, supremo datore di ogni bene. Amen. Prega per noi, Santo Padre Nicola, affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo, o oh Dio che hai operato e continua ogni giorno ad operare miracoli, per mezzo di San Nicola, tuo glorioso confessore e vescovo, fatene preghiamo che per i suoi meriti e la sua intercessione siamo liberati dalle pene dell'inferno e da ogni pericolo. Per Cristo nostro Signore. O Dio onnipotente ed eterno, ristoro nella fatica, sostegno nella debolezza, da te tutte le creature ricevano energia, esistenza e vita. Veniamo a te per invocare la tua misericordia, poiché oggi conosciamo ancora la fragilità della condizione umana, vivendo l'esperienza di una nuova epidemia virale. Affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie. Porta guarigione al loro corpo, 
alla loro mente e al loro spirito. Aiuta tutti i membri della società a svolgere il proprio compito e a rafforzare lo spirito di solidarietà tra di loro. Sostieni e conforta i medici e gli operatori sanitari in prima linea e tutti i curanti nel compimento del loro servizio. Tu che sei fonte di ogni bene, benedici con abbondanza la famiglia umana, allontana da noi ogni male e dona una fede salda a tutti i cristiani. Liberaci dall'epidemia che ci sta colpendo affinché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato. In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica perché tu, o oh Padre, sei l'autore della vita e con il tuo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in unità con lo Spirito Santo, vive e regni nei secoli dei secoli. Amen. Maria, salute degli infermi. Prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Dio Padre di misericordia, che in questa celebrazione della traslazione di San Nicola ha rafforzato la nostra fede e fonda su di noi la sua benedizione. Amen. Per l'intercessione del Santo Toma Turgo, vi liberi Dio da tutti i mali e per la testimonianza della sua fede vi renda difensori della verità e della giustizia. Amen. Voi che venerate questo Santo Vescovo, possiate portare la riconciliazione fra i popoli e le nazioni e la benedizione di Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre Amen. nella gioia di aver celebrato oggi la festa di San Nicola la messa è finita, andate in pace rendiamo grazie a Dio Speak.